இந்த படத்தோட ஒரு லைன் ஒண்டி கேட்டார் அவர் யார் சிவாது ஃபோன் பண்ணி பேசினார் நான் அது கூட இல்லை ஒரு நிமிஷம் சொன்னேன் இமீடியட்டாக நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னார் அண்டு இது நான் மட்டும் கிடையாது இவர் நினச்சிருந்தா சங்கர் சார் இல்லை பெரிய பெரிய டேரக்டர் எல்லாரையும் போயிட்டு படம் பண்ணுங்கன்னா பண்ணுவாங்க அது இல்லாமல் யங்ஸ்டர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைமர்ஸை நம்பி மூணு படம் கொடுத்தாங்க அண்டு யாரெல்லாம் கஷ்டத்தில் இருக்காங்களோ யாரெல்லாம் வந்து நல்ல டேலண்டடாக இருக்காங்களோ அவங்கள எல்லாரையும் தூக்கி விடுறீங்க நான் உங்களை பற்றி தான் பேசுகிறேன் அதனால் நீங்கள் இது கேட்கணும் அதனால் என் என் லைஃப்பில் ரொம்ப முக்கியமான மனுஷங்க ரொம்ப சில பேர் அதில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஐஸ்வரிகை கணேஷ் அவர்கள் அண்ட் ஏல் விஜய்க்கு ரொம்ப நன்றி ஏன்னா அவர் மூலியமாக தான் அன்றைக்கி தெரிய வந்தது அண்ட் பீப்புள் கீப் ஆஸ்கிங் மீ எப்படி நிறைய வேலை நல்லா பண்ண முடியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு காரணம் இங்கே இருக்கிற என்னோடய டீம் இந்த டீம் தான் வந்து தேவ் பின் வேர் வித் மீ ஆல் அலாங் நான் ஆச்சியவாக இருக்கும் போதுலேருந்து இதில் இருக்க நிறைய பேர் என் கூட தான் இருக்காங்க அண்ட் என்னோட படத்தோட டேரக்டர் பிரபு சார் அண்ட் இந்த படத்தில் கோ டேரக்டராக பிரபு சரோட இருந்தவர் தான் இப்போ மூக்குத்தி அம்மனில் வந்து என்னோட டேரக்ட் பண்ணுறாரு சரவணன் சார் ஸோ என்டையர் டீம் ஐ ஹேட் அ கிரேட் டீம் டு ஸ்டார்ட் மை கெரியர் ஆஸ் அன் ரைட்டர் இப்போ நான் டேரக்ட் பண்ண போகிறேன் மூக்குத்தி அம்மன் அதுவும் வந்து ஐஸ்வரி கே கணேஷ் அங்கிள் அவரோட கம்பெனியில் வேல்ஸ் ஃபிலிம் இன்டர்நேஷ்னல் தான் சம்மருக்கு நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் ஐ ப்ராமிஸ் டிம் ஒன்லி ஒன் திங் வென் வி ஸ்டார்டட் எல்கேஜி அங்கிள் என்னால் இந்த படத்தில் ஒரு ரூபா உங்களுக்கு லாஸ் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ ஆனட் மை வேர்ட் அண்ட் திருப்பி என்ன எனக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணாரோ அதோட ஒரு ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் எனக்கு அதிகமாக பண்ணியிருக்கார் எனக்கு மட்டும் இல்லை நிறைய பேருக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து அவர் ஏதோ பண ப பரம்பரை பணக்காரம் மாதிரி நினச்சிட்டு இருப்பாங்க ஒரு ஸ்கூட்டரில் தானாக வந்து சினிமாவில் சின்ன சின்ன ரோலில் நடிக்க ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் சம்பாதிச்சது தான் எல்லாமே அவர் பட்ட கஷ்டம் நிறையான்றதுனால இன்றைக்கி கஷ்டப்படுற நிறைய பேருக்கு நிலமை அவருக்கு புரியுது தேங்க்யூ ஃபார் ஹெல்பிங் ஆல் ஆஃப் அஸ் தேங்க்யூ ஃபார் பீயிங் அ கிரேட் இன்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் எல்கேஜி டீமுக்கும் அண்ட் அஸ்வின் அதுக்கப்புறம் இந்த என்டையர் வேல்ஸ் டீமுக்கும் விக்கி எல்லாருக்கும் என்னோடய நன்றி அண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் கொஞ்சம் இருக்குன்றதுனால பேச்சு இதோட முடிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ அங்கு வீட்டுக்கு போகும்போது என்னுடைய தொழில் என்னுடைய வேலையில் இருக்கிற சந்தோஷங்கள் துக்கங்கள் கஷ்டங்கள் எல்லாத்தையும் நான் மறந்துடுவேன் என் வீட்டுக்கு நான் போகும்போது வீட்டில் இருக்கிறவங்க அந்த மாதிரி வீட்டிலேருந்து வெளியே வந்தால் சிரித்து வேலையை ரசித்து இயங்கி ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஆக்சுவலாக அதுதான் உண்மை பட் சமீப காலத்தில் ஒரு ரெண்டு மாதமாக என்னுடைய சிரிப்புக்கும் என்னுடைய சந்தோஷத்துக்கும் காரணமான திரு ஐஸ்வரி கணேஷ் சார் அவருக்கு நான் என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த இடத்துல ஒரு பயங்கர ஒரு ஹீமேன் மாதிரி ஒரு ஆக்ஷன் போட்டிருக்காரு ஸ்பாட்டில் வந்து அவ்வளோ அமைதியாக இருப்பார் அவர் எங்கே இருக்காருன்னு தெரியாது அந்த மாதிரி இருந்த ஒருத்தரை இப்படி வந்து வேறு ஒரு பரிணாமத்தில் பார்க்கும் போது ரொம்ப மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு ஒரு வைரமாக வெளியில் வரணும் அவர் அப்படின்னு நான் ரொம்ப ஆசைப்படுறேன் அண்டு பெரிய டேரக்டருடைய படம் அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு ஃபில்மாக அவரோட கெரியரில் இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் கெரியரில் அமையணும்னு ஆசைப்படுறேன் கண்டிப்பாக அமையும் கூட ஏன்னா எப்போவுமே ஹார்ட் ஒர்க் இருந்தால் வேறு எதுவுமே தேவையில்லை அதுதான் ஒரே ரூட் சக்ஸஸை நோக்கி வர்றதுக்கு ஸோ அந்த ரூட்டை நீ கூடிய சீக்கிரம் பிடிச்சிருவேன் இந்த படம் மிகப்பெரிய ஒரு பாத்வேயாக உனக்கு அமைய போகுது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்போ வேல் ஃபிலிம் இன்டர்நேஷ்னல் பண்ணியிருக்க மூணு படத்துலேயும் நானும் ஒரு பங்காக இருக்கேன் ஏன்னா எல்லாத்துலேயும் நானும் நினச்சிருக்கேன் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட்டாக சொல்கிறேன் என்னென்னா பப்பி வந்து ஒரு க்ளோஸ்மே ஹார்ட்
சேலம் மாவட்டத்தில் சாதாரண விவசாய குடும்பத்தில் பிறந்து திறம்பட கழக பணிகளை ஆற்றியதால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் எண்பத்தொம்போதில் சட்டமன்ற உறுப்பினராகவும் பின்பு நாடாளுமன்ற உறுப்பினராகவும் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டில் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களின் அமைச்சரவைகளில் இடம்பெற்று மீண்டும் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டில் நடைபெற்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்று இவரை அமைச்சராக்கி அழகு பார்த்தவர் அம்மா அவர்கள் அம்மாவின் மறைவுக்கு பின் கழகத்திற்கு ஏற்பட்ட சோதனைகளை எல்லாம் வலிமையுடன் எதிர்கொண்டு ஆட்சியையும் கட்சியையும் கட்டி காத்த பெருமை அண்ணன் இபிஎஸ் அவர்களுக்கே உரியது நான் எத்தனையோ நிகழ்ச்சிகளை கலந்து கொண்டிருக்கின்றேன் அரசு விழாவிலே கலந்து கொண்டு பேசியிருக்கின்றோம் பொதுக்கூட்டத்திலே கலந்து கொண்டு பேசியிருக்கின்றோம் முதன் முதலாக இந்த திரை உலகிலே திரைப்பட தயாரிப்பாளர் திரைப்பட நடிகர் மரியாதைக்குரிய வேஷ் பொருட்களைத்துடைய தலைவர் திரு ஐகி திரு ஐகிரி ஐஸ்வரி கே கணேஷ் அவர்கள் நடத்துகின்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் தான் முதன் முதலாக நான் கலந்து கொண்டிருக்கின்றேன் டாக்டர் புரட்சி தலைவர்கள் திரையுரையில் வெற்றி பெற்றுவதற்கு நான் அவர் நாடகத்தில் எடுத்துக்கொண்ட கடுமையான முயற்சியும் பயிற்சியுமே காரணம் அந்த வகையில் மீண்டும் நாடகத்திலிருந்து திரைக்கு வந்த கலைகள் பெரும்பாலும் வெற்றியடைந்திருக்கின்றார்கள் அந்த வகையில் தான் இப்போது இவ்விழாவை நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற டாக்டர் ஐஸ்வரி கணேஷன் அவர்களுடைய தந்தையார் மதிப்புக்குரிய திரு ஐஸ்வரி வேலன் அவர்களும் நாடக மேடையிலிருந்து தான் திரைத்துறைக்கு வந்தார் அதனால் தான் அவர் மிக எளிதாக புரட்சி தலைவர் அவர்களை அணுக முடிந்தது அவரோடு பழக முடிந்தது நான்கு புரட்சி தலைவரின் அரசியல் வாழ்விலும் அவரோடு சேர்ந்து பயணிக்க முடிந்தது இறை வாழ்க்கையில் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆரின் வெற்றியில் சமபங்கு வைத்தவர் நான்கு புரட்சி தலைவர் அம்மா அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு புரட்சி தலைவருடன் நடித்த முதல் படமான ஆயிரத்தில் ஒருவனில் தொடங்கி புரட்சி தலைவருடன் இருபத்தெட்டு படங்களில் கதாநாயகியாக நடித்தவர் நான்கு இதே புரட்சி தலைவர் அம்மா அவர்கள் கலை வாழ்விலும் பொது வாழ்விலும் இருவரும் தலைவர்களும் ஒருமித்த கருத்துடன் மக்கள் நலனையே முன்னெடுத்து உழைத்து வெற்றி பெற்றார்கள் இன்றைக்கு தமிழ் சினிமா க துறைக்கு மாண்புகு அம்மாவின் வழியில் இன்றைக்கு எண்ணற்ற திட்டங்களை செயல்படுத்தி சினிமா உலகை வாழ வைத்து கொண்டிருக்கின்ற இன்றைக்கு பொறுத்தளவில் எங்களை பொறுத்தளவில் தமிழகத்தின் சூப்பர் ஸ்டார் என்றால் எங்கள் பாசமுக அண்ணன் முதலமைச்சர் மரியாதைக்குரிய அண்ணன் எடப்பாடியார் அவர்கள்தான் என்பதை சகோதரர் ஐசர் கணேஷ் அவர்கள் மிக பொருத்தமாக அண்ணன் அவர்களை அழைத்து இந்த விழாவை நடத்தி வருகின்றார் வணக்கம் இதுக்கு மேல இதே நான் நைட் ஃபுல்லாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ
அது இப்போ படத்துக்கு வந்துடும் வேல்ஸ் இது எப்படின்னா ஒரு பெரிய டிவைவல்னு சொல்கிறான் தமிழ் மூவி இண்டஸ்ட்ரிக்கு ரொம்ப நாளாக ஆச்சு ஏன்னா இது மாதிரி ஒரு ஹண்ட்ரட் டேஸ் படம் வந்து ஓடி அதுக்கு ஒரு பெரிய ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறது ஸோ என்னோடய சார்பாக எல்லாருமே வேல்ஸ்க்கு ஒரு பெரிய ஹேண்ட் ஒன்று கொடுத்துருங்க ஐஸ்வர்ய கணேசன் சார் கங்க்ராச்சுலேஷன் ஃபார் ஆல் யுவர் சக்ஸஸ் ஏன்னா பைசா தவறி க்ரியேட்டிவாக நீங்கள் பண்ணுற ஒவ்வொரு படங்களும் ஜெயிக்குது தட் இஸ் மோர் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் இந்த படம் சூமோ எங்களோட டார்கெட் எங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிட்ஸ் குழந்தைங்க எல்லாருமே பார்த்து என்ஜாய் பண்ணணும் தான் இந்த படத்தை எடுத்துருக்கோம் இந்த படத்தை பற்றி நாங்கள் இவருக்கு சொல்லும் போது இவர் ஊர்லேயே இல்லை ஒரே ஒரு ஃபோன் தான் வெளிநாட்டில் இருந்தார் சிவா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா படம் கேட்டது நல்ல படம் சார் குழந்தைங்களுக்குலாம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஃபேமிலிக்கெலாம் தைரியமாக பண்ணுப்பா அப்படின்னாரு அது வந்து எந்த ப்ரொடியூசர் சொல்லுவாங்க தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் அது ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் இந்த மேடையில் அந்த கேள்விக்கு முன்னாடி ஐ ரிக்வஸ்ட் ராஜீவ் மேனன் சார் டு கமான் ஸ்டேஜ் ஐ ரிக்வஸ்ட் எஸ்பி ஓசுமன் டு கமான் ஸ்டேஜ் ஐ ரிக்வஸ்ட் விடிவி கணேஷ் அவங்களை அன்புடன் மேடை கிடைக்கும் ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து ராஜீவ் மேனன் சார்லாம் நான் போய் பேசி ஓகே பண்ண உடனே சரின்னு சொல்லிட்டு இவெல்லாம் எவ்வளோ பெரிய லெஜெண்டு தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் ஒன் போத் சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் பிடிவி சார் வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் முடிச்சோடனே லாஸ்ட்டாக ஒரு கர்நாடிக் சாங் பாடுவார் அது கடைசியில் அது அதுக்கு முன்னாடி எதா கேள்வி இருக்காப்பா இல்ல சார் எல்லா கேள்வியுமே மறந்துருச்சு உங்களோட இந்த ஒரு ஸ்பீச் கேட்ட உடனே பட் உண்மையிலேயே டீசர் பார்த்த அந்த ஒரு எஃபெக்ட்லயே நாங்க எல்லாம் இன்னொரு இருக்கும் நீங்க சொன்னீங்க டார்கெட் குழந்தைதான்னு ஐ திங்க் எங்க பார்ட்டில இருந்து எல்லாருமே பார்த்தா கூட அவ்வளவு ரசிச்சு சிரிப்பாங்க யாரெல்லாம் மனசார குழந்தையா என்னைக்குமே சந்தோஷமா இருந்து நினைக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாருக்கும் இந்த படம் ரொம்ப பிடிக்கும் நிச்சயமா சூப்பர் சார் அண்ட் கண்டிப்பா அதற்கான வெற்றி விழாவும் இதே மாதிரி பிரம்மாண்டமா நடக்கணும் அதுக்கான தயாரெல்லாம் நாங்க இப்பவே வந்து ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் எல்லாம் ஆரம்பிக்க போறோம் நினைக்கிறோம் ஜப்பான்ல கூட வைக்கலாம்னா நாங்க எல்லாம் வருவோம் பிரியா <laughs> 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 எல்லா படத்துக்கும் வந்து அவார்டு வாங்கிட்டு போறாங்க அட்வான்ஸ் அவார்டு ஒன்று வாங்கிக்கிங்க மேடம் நிறைய இருக்காங்க அப்டேட் மட்டும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மேலும் புதிய விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள மறக்காம பெல்